കാരണം സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൂടാ എന്താണ് വലയ സൂര്യഗ്രഹണം അഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നിരീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല സ്വർണ്ണ വള പോലെ നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണാം അതേപോലെ നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ആ മുകളിലോട്ട് നോക്കി തന്നെ കണ്ണട ഒരിക്കലും കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഊരിക്കരുത് ദൂരത്തുള്ള ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹനില നോക്കിയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പോലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഹായ് നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ബൈജു ആണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് വലിയൊരു ആകാശ വിസ്മയം നടക്കുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ കേട്ട് കാണും വലയ സൂര്യഗ്രഹണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും വ്യക്തമായിട്ട് കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലാണ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വലയ സൂര്യഗ്രഹണം കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് അതിനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഈ ജില്ലകളിലൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണ് സൂര്യഗ്രഹണം എന്താണ് വലയ സൂര്യഗ്രഹണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സൂര്യഗ്രഹണം നിരീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണട ആ കണ്ണട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒപ്പം ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇനി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് വലയ സൂര്യഗ്രഹണം വരികയാണ് അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നിരീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ സൗര കണ്ണട സൗരദർശിനി അതുപോലെ പിൻഹോൾ ക്യാമറ എന്നീ മൂന്ന് ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് സൗര കണ്ണട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ മൈലാർ ഷീറ്റ് പേപ്പർ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത്ര ഒരു ഷീറ്റ് ചാർട്ട് പേപ്പർ എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് മൈലാർ ഷീറ്റ് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് ലെയർ വെക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ലെയർ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ രണ്ടും രണ്ട് മടക്ക് പോരാന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആ കോഴ്സിൽ രണ്ടാ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതൊരു മൂന്ന് മടക്കാക്കുക ഇതിനകത്തേക്ക് വെക്കണം ഇത് നമ്മുടെ കണ്ണടയുടെ ഷേപ്പിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുക ആദ്യം ചാർട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് മൈലാർ ഷീറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹോൾസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം രണ്ട് ഭാഗത്തും ഈ കണ്ണട നമ്മളെ ഈ കണ്ണ് ഇങ്ങനെ ഇത് കാണേണ്ട ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ണട റെഡി ആവും ഇത് വെച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ വലയ സൂര്യഗ്രഹണം നിരീക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കുട്ടികളെ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ കണ്ണട കിട്ടിയാൽ അവര് ഇതിലൂടെ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നതാണോ നേരിട്ട് കാണുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമം നടത്തും അപ്പൊ ഈ കണ്ണട വെക്കുന്നതിനും ഉണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ കുട്ട പിടിക്കുക കണ്ണട വെക്കുക മേലോട്ട് നോക്കുക അതേപോലെ കുട്ട പിടിച്ച് എന്നിട്ട് വേണം കണ്ണട എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സൗരദർശി സൗര കണ്ണട ഉപയോഗിച്ച് നിരീക്ഷിച്ചാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഒരു കേടുപാടുകളും വരില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് വേറൊരു ഉപകരണം സൗരദർശിനി സൗരദർശിനി നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ചീപ്പായ ഒരു ഉപകരണമാണ് ഈ സൗരദർശിനി നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനമാണ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോൾ ചെറിയൊരു പീസ് മിററ് പിന്നെ നമ്മൾ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗം മുറിച്ചെടുത്ത് ഈ മൂന്ന് ഉപകരണങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ നമ്മുടെ സൗരദർശിനി തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോൾ ഒരു മിററ് ഈ മിററിൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോൾ അതിൻ്റെ ഇടം ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് മണ്ണ് നിറക്കണം മണ്ണ് നിറക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് വീഴാതിരിക്കാം നമുക്ക് ഇത് ഒരു ഒരു തെരിയ പോലെ വെച്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ അത് നിൽക്കണം അതിന് മണ്ണ് നിറക്കാതാകുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോൾ ആകുമ്പോൾ അതിന് വെയിറ്റ് ഇല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു താഴേക്ക് പോകും അപ്പൊ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് മണ്ണ് നുറച്ച് ഈ കണ്ണട നമ്മൾ അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക കണ്ണട ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ബക്കറ്റിൽ മണ്ണ് നിറച്ച് ഒരു കമ്പ് വെച്ച് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോൾ ഇത് വെച്ചാല് നമുക്കിത് മണങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇതെടുത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ സൂര്യന്റെ സൂര്യഗ്രഹണം കാണാൻ ഇതെടുത്ത് ഓരോ തക്ക പോയി കുത്തി ഇരുന്ന് അങ്ങനെ നോക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വെച്ച് നമ്മളെ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ അറിഞ്ഞാല് ആടെ ഇത് വെച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മൾക്ക് മണങ്ങലോ നീരലോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതും വെച്ച് നമുക്ക് സൂര്യഗ്രഹണം നിരീക്ഷിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ നമുക്ക് അതിന്റെ നിരലിൽ
ഉപകരണമുണ്ട് അത് നമ്മൾക്ക് നിർമ്മിക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അത് വെച്ച് വല സൂര്യഗ്രഹണം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഹോള് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി രണ്ട് ഹോള് കാർബോർഡ് പെട്ടിയിൽ രണ്ട് ഹോള് നിർമ്മിച്ചിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് മൈലാർ ഷീറ്റ് വെക്കണം ആ മൈലാർ ഷീറ്റിന് ഒരു ചെറിയൊരു പിൻ ഹോളിട്ട് മറ്റൊരു ദ്വാരത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ സൂര്യഗ്രഹണം നിരീക്ഷിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ മൈലാർ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ച ഭാഗം നമ്മൾ സൂര്യൻ്റെ നേരെ പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സൂര്യൻ എവിടെയാണെന്നുള്ള ആ സ്ഥാനം നിരീക്ഷ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് സൂര്യനെ നോക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ആ ഒരു ഉപകരണം അത്ര ഫലപ്രദമല്ല ചന്ദ്രന്റെ നിഴൽ സൂര്യബിംബത്തെ മറക്കുന്നതിനാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് സൂര്യനെ കാണാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകും ഇതാണ് സൂര്യഗ്രഹണം സൂര്യനെ ചുറ്റും ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് ഒരു ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലുള്ള പാതയിലാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഗ്രഹണ സമയത്ത് സൂര്യൻ അടുത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സൂര്യനിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സൂര്യൻ അകലത്തായിരിക്കും സൂര്യൻ അടുത്തായിരിക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രന് പൂർണമായും സൂര്യബിംബത്തെ മറക്കാൻ കഴിയുന്നു അതാണ് പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം വലയ സൂര്യഗ്രഹണത്തിൽ ചന്ദ്രന് സൂര്യബിംബത്തെ പൂർണ്ണമായും മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ സൂര്യൻ ഒരു വള പോലെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു സ്വർണ്ണ വള പോലെ നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണാം ഇതാണ് വലയ സൂര്യഗ്രഹണം ഈ വളരെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നല്ലേ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പയ്യന്നൂർ ചെറുപത്തൂർ അപ്പം പുറമേ നിന്ന് വിദേശികളടക്കം ഈ ഭാഗത്ത് തമ്പടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കേട്ടത് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു സൂര്യഗ്രഹണം വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത്ഭുത വിസ്മയം തന്നെയാണ് അത് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്താണ് ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെല്ലോ എന്താ വിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മളെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് കാരണം സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൂടാ നല്ല മുമ്പേ പറഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിലിപ്പം തെറ്റായിട്ടാണ് നമ്മള് കരുതേണ്ടത് കാരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പോ പുതിയ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല അതായത് വളരെ ദൂരത്തിലുള്ള ഈ രശ്മികൾ നമ്മളെ ഇതിൽ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല വിഷാംശം വരുന്നു എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് നമ്മളെ ഭക്ഷണത്തിലെ വിഷാംശം അടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്നും വരുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മള് ഇപ്പം അതായത് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അത് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അന്ധവിശ്വാസം തന്നെയാണ് അതൊക്കെ അല്ലേ അന്ധവിശ്വാസം തന്നെയാണ് ദൂരത്തുള്ള ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹ നില നോക്കിയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പോലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്ന അധ്യാപകരും കുട്ടികളും പിന്നെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം അത്രയോ ദൂരത്തുള്ള ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിന് നമ്മളെ ഭൂമിയിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പോ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മാറേണ്ടതുണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് നമ്മള് ശാസ്ത്രബോധം വളരേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് പൊതുബോധം വളരേണ്ടതുണ്ട് അന്ധമായ വിശ്വാസങ്ങൾ മുതലെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് 